инопланетяне, заседание Высшего Межгалактического Совета объявляется открытым. Властью, данной мне Высшим Межгалактическим Советом, выношу решение о ликвидации планеты Земля. Но надо дать Земле нам шанс на спасение. Хорошо. Если земляне убедят нас, что они высшие разумные существа, мы их помилуем. Если нет, уничтожим. На земле будет выбран случайный человек. Мы наделим его сверхсилой. Он будет исполнять все свои желания. Посмотрим, имеют ли земляне представление о добре и зле. И если он не справится, мы сравняем землю с землей. Итак, это будет Максим Загидулин. Эксперимент начинается. Ну почему мне так не везет? Почему я до сих пор не получил звание мастера? Вокруг меня одни мастера, даже вожатая мастер, а я воспитатель. Эх. М -м -м, седьмой отряд. Как они мне уже надоели. Лучше бы их вообще не было. Чтобы на них метеорит упал. Один, опять один, еще Баганов где-то пропал, опять, наверное, в третьем отряде, а он мне тут нужен, пусть будет тут. Леша, а ты чего такой грустный? Мне так нравится Таня. Мне так нравится Таня. Я хочу, чтобы Таня меня боготворила. Да, и я бы хотел, чтобы Таня тебя боготворила. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. А теперь, ребята, давайте возьмемся за руки и дружно скажем. Леша, ты мой бог! Максим, где ты все время ходишь? Почему ты не с детьми? Так я думал, ты с детьми. Почему это я должна быть с детьми? Я ж тебе сказала. Да ничего ты мне не говорила. Да как не говорила? Пять раз говорила. Еще в Телеграме написала и тебе персонально, и в чат. Так у меня здесь интернета нету, связи нету, вообще ничего. У всех есть, а у тебя нет. Ага, придумывай. Ой, все. Вот бы было здорово, если бы не было причин, по которым в лагере происходят конфликты. Вечер, уважаемые коллеги, в лагере происходит что-то ужасное. Борцы поссорились с волейболистами без всякой причины. Физкультурники без всякой причины подрались со сторожем. Охранница с главной арки разбила нос родителям просто так. А Денис Ольховиков объявил войну всей орбите без всякого повода. И поэтому вы все уволены. Надо же, как за 10 минут изменилась жизнь. Вот бы вернуть все на 10 минут назад. Добрый вечер, уважаемые коллеги. В лагере происходит что-то ужасное. Ого! Значит, я теперь могу исполнять все, что захочу. Пусть Ирина Ивановна громко чихнет. Пусть Лариса Николаевна подпрыгнет. Ура! Все получилось. Пусть тогда планерка закончится хорошо. И поэтому я вас всех люблю. Выпьем за Ну вот, другое дело, ес! Yes! Я на тебе никогда не женюсь, я на 
О чем ты говоришь? Сосиски, котлетки, пельмешки! Рой, стань разумной, собака! Сосиски, котлетки, пельмешки! Ты же разумное существо! Поддержи беседу! Максим Ильдарович, давайте обратимся к экзистенциальным вопросам. Вот что такое жизнь? Жизнь каждого в общем и целом представляет собой трагедию, но в своих деталях она имеет характер комедии. Значит, вся наша борьба за достижение целей смехотворна. Мир все равно, что ад. И человек, в сущности, это дикое, ужасное животное. Мы знаем его лишь в упрощенном и прирученном состоянии. Я с вами совершенно согласен. Рой, идет Эльмира, спрячься. Привет, Максим. Привет. А что ты сегодня делаешь после отбоя? Я люблю тебя, Максим! Что это? Тихо! Я люблю тебя! Максим! А где-то там на балалайке Ты всю ночь играл не мне А на малиновой лужайке А при загадочной луне Раз у меня такой дар, надо сделать что-то хорошее Например, пусть дети в орбите едят все все, что им нравится. Эй, толстый! Ужас! Плюс сто кг у каждого! Эй, толстый! Эй, толстый! Ай, не получилось отменить. Хочу, чтобы все дети орбиты были послушными. Вы теперь послушные? Тогда пойдемте репетировать. Нет, Максим Ильдарович, по закону запрещено использовать детский труд. Может быть, тогда футбол? Нет, футбол травмоопасен. Давайте хотя бы сходим на дискотеку? Нет, дискотеки разрушают наши нравственные ценности. Ай, пусть уже вернутся нормальные дети. Я же совсем забыл. Я же хотел стать мастером. Хочу стать мастером. Ильдарыч, что ты тут стоишь? Я один, что ли, трубы прочищать буду? Ты же у нас лучший сантехник. Мастер номер один. Нет, не хочу. Пусть все вернется, как было. Раз у меня ничего не получается, я не достоин этого дара. Я должен его отдать. О, Рой, ты же теперь разумное существо. Забирай мой дар. Ну, что ты хочешь? Сосиски, котлетки, пельмешки. И это все. Ну, а зачем мне еще эта сила? Я, как разумное существо, сразу понял. Бойся своих желаний. Поэтому пусть источник этой силы будет навсегда уничтожен. Ну что ж, и в завершении премии АС... В номинации «Мастер» побеждает... Максим, 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 Максим,